వెల్కమ్ టు వైజెటెక్ అప్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో బుక్ దొరుకుతుందండి స్టాక్ కూడా అయిపో వస్తుంది సో మీరు ఎవరైనా ఐటీఐ బేస్కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఎవరైనా కొనుక్కోవాలనుకుంటే అక్కడి నుంచి బుక్ పర్చేస్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం త్రీ ఫేస్ త్రీ ఫేస్ ఇండెక్స్ మిషన్స్కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాము ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ద స్టేటర్ ఆఫ్ ఏ త్రీ ఫేస్ ఇండెక్స్ ఇన్ మోటార్ ప్రొడ్యూసర్స్ గ్యాస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇది వెరీ వెరీ బేసిక్స్ క్వశ్చన్ అనమాట సో మనం త్రీ ఫేస్ మిషన్స్లో మనం నేర్చుకున్నాము ఏంటంటే ఎన్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఎఫ్ బై పీ కదండి ఈ ఎన్ఎస్ని మనం ఏమంటామంటే సింక్రోనస్ స్పీడ్ అని అంటామండి ఇక్కడ ఎన్ఎస్ ఉంది చూసారా ఈ ఎన్ఎస్ని సింక్రోనస్ స్పీడ్ అంటారు సో ఎప్పుడైతే మనం త్రీ ఫేస్ అప్లై అనేది మోటార్కి ఇచ్చామో త్రీ ఫేస్ అప్లై ఇచ్చి మూడు కూడా త్రీ ఫేస్ వైనింగ్స్ మూడు కూడా వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అలాగే వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ ఫిజికల్గా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది అండి సో ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే మూడు వైనింగ్స్ మధ్య వన్ ట్వంటీ ఎలక్ట్రికల్ డిగ్రీస్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి అలాగే ఫిజికల్గా కూడా వన్ ట్వంటీ ఉందో అప్పుడు అది ఒక స్పీడ్తో రిజల్ట్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అండి దాన్ని మనం దాన్ని మనం ప్రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని అంటారు ఓకే స్టార్టర్ ఆఫ్ త్రీ ఫేస్ ఇండెక్స్ మోటార్ ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనమాట అదేంటంటే సింక్రోన్ స్పీడ్తో తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఫార్మ్లో ఎన్ ఇంచ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఎఫ్ బై పీ నెక్స్ట్ ఈ ఇండెక్స్ మోటార్ ఈజ్ ప్రిఫర్డ్ టు ఏ డీసీ మోటార్ అంటే డీసీ మోటార్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇండెక్స్ మోటార్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తారు చూడండి ప్రొవైడింగ్ ఐ స్టార్టింగ్ టార్క్ ఇట్స్ ఫైన్ స్పీడ్ కంట్రోల్ యాజ్ ఎ సింపుల్ అండ్ రగ్గడ్ కన్స్ట్రక్షన్ అని అన్ ఆఫ్ ది అబవ్ సో యాజ్ ఎ సింపుల్ అండ్ రగ్గడ్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే కంపేర్ టు డీసీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డీసీ మిషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దీంతో కాంపిటేటర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది బ్రషెస్ కావాలి ప్లస్ మనకి ఆర్మేషన్ రియాక్షన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ బ్రషెస్ దగ్గర ఏమో ఏమి వస్తాయి అండి స్పార్క్స్ వస్తాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం ఇండక్షన్ మిషన్స్ అనేది కొనుక్కోవడం జరిగిందండి కాకపోతే ఏంటంటే స్పీడ్ కంట్రోల్ కట్ట కంపేర్ చేసుకుంటే డీసీ మిషన్స్ నుండి స్పీడ్ కంట్రోల్ ఈజీగా చేయొచ్చు అయితే మనకు మెయిన్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్ సింపుల్గా ఉంటుందండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది రగ్గడ్ అంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా కూడా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ మూడో క్వశ్చన్ చూడండి ద ఏర్ గ్యాప్ బిట్వీన్ స్టేటర్ అండ్ రోటర్ ఆఫ్ త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ రేంజెస్ అంటే అలా చూడండి ఇలా స్టేటర్ ఉంటుంది ఈ మధ్యలో మనకి రోటార్ ఉంటుంది అనమాట ఈ మధ్యలో రోటార్ అనేది తిరుగుతూ ఉంటుంది ఈ మధ్యలో ఏరి గ్యాప్ అనేది చాలా తక్కువ మెయింటైన్ చేయాలండి ఎందుకంటే ఏరి గ్యాప్ ఎక్కువైపోతే ఏర్ అనేది ఏంటంటే గుడ్ రిలెక్టెన్స్ అంతే కదండి రిలెక్టెన్స్ అనేది పెరిగిపోతుంది అనమాట సో కొద్దిగా ఏరి గ్యాప్ మెయింటైన్ చేయాలి దాని సైజు జనరల్గా ఎంత ఉంటుంది అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఎంఎం టు ఫోర్ ఎంఎం ఉంటుందండి నెక్స్ట్ చూడండి నాలుగో క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఎన్ఎస్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ రొటేటింగ్ ఫ్లక్స్ అండ్ ఎన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద రోటర్ అంటే మనకు రొటేటింగ్ ఫ్లక్స్ తాలూకా స్పీడ్ ఎంత అని ఎంత ఇచ్చారండి రొటేటింగ్ ఫ్లక్స్ తాలూకా స్పీడ్ ఏమో ఎన్ఎస్ ఎన్ అనేది ఏమో రోటార్ స్పీడ్ రోటార్ స్పీడ్ దెన్ ద రేట్ అట్ విచ్ ద ఫ్లక్స్ కట్స్ ద రోటార్ కండక్టర్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇది స్టాటర్ కదా స్టాటర్ వైండింగ్ ఉంటుంది స్టాటర్లో వైండింగ్ ప్లేస్ వేస్తాము ఈ వైండింగ్ వల్ల ఒక ఫ్లక్స్ వస్తుంది దాన్ని మనం రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాము సో ఈ ఫీల్డ్ అన్నది ఎన్ఎస్తో తిరుగుతుందండి ఇక్కడ స్టాటర్ తిరగదండి స్టాటర్ మీద ఉన్న నెట్ రిజల్టెంట్ ఫ్లక్స్ ఏదైతే వైండింగ్ ఉంటుందో స్టాటర్ ఫ్లక్స్ నెట్ రిజల్టెంట్ ఫ్లక్స్ తిరుగుతుందండి సో ఎన్ఎస్ అనేది స్టాటర్ స్పీడ్ అంటే స్టాటర్ అంటే స్టేషనరీ కదా అంటే అలా తిరుగుతుంది అనుకోవద్దు స్టాటర్ వైండింగ్లో ఉన్న ఫ్లక్స్ స్టాటర్ ఫ్రేమ్లో ఉన్న వైండింగ్ ఉంటుంది కదా ఆ వైండింగ్ వల్ల ఫ్లక్స్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ నెట్ రిజల్టెంట్ ఫ్లక్స్ తిరిగే స్పీడ్నే ఎన్ఎస్ స్పీడ్ అంటారు అనమాట ఓకే అలాగే రోటార్ అనేది ఫిజికల్గా తిరుగుతుంటుంది మనకి ఈ ఫిజికల్గా తిరిగే రోటార్కి కదండి మనం లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తాము సో ఇది ఫిజికల్గా తిరుగుతుంది దీని స్పీడ్ అంతా జనరల్గా ఎన్ఆర్ అంటారు ఇక్కడ ఎన్ఆర్ ఇచ్చారు సో రోటార్ స్పీడ్ ఏమో ఎన్ను స్టాటార్ స్పీడ్ ఏమో ఎన్ఎస్ సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంత ఉంటుందండి ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ఏ
ఇప్పుడు ఈ రెండిటి స్పీడ్ మధ్య డిఫరెన్సే కదా రోటార్ ఫ్లక్స్ కట్ చేస్తుంది చూడండి స్టాటార్ ఏమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం తిరుగుతుంది అనుకోండి రోటార్ ఒక ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఆర్పిఎం తిరుగుతుంది అనుకోండి సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారు ద రేట్ అట్ విచ్ ద ఫ్లక్స్ కట్స్ ద రోటార్ కండక్టర్స్ అంటే రోటార్ రోటార్ మీద కండక్టర్స్ ఉంటాయి కదా ఈ కండక్టర్స్ ఈ ఫ్లక్స్ ఎంత స్పీడ్తో కట్ చేస్తుంది అంటే ఈ స్పీడ్ మైనస్ ఈ స్పీడ్ అనమాట అంటే ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ దాన్ని మనం స్లిప్ అని కూడా అంటారు స్లిప్ స్పీడ్ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది చూసారా ఇది స్లిప్ స్పీడ్ అంటారు పర్సంటేజ్ స్లిప్ అంటే మళ్ళీ అగైన్ ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ఆర్ బై ఎన్ఎస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ కావాలండి ఓకే సో దీని ప్రకారం నాలుగోది ఆన్సర్ ఎంత అండి సి అనమాట అది క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ ఏ త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ ద రోటార్ స్పీడ్ ఇస్ డాష్ ద సింక్రోన స్పీడ్ చూడండి ఈ రోటార్ స్పీడ్ అంటే ఎన్ఎన్ చెప్పాను సింక్రోన స్పీడ్ అంటే ఎన్ఎస్ చెప్పాను సో ఇక్కడ ఎన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎన్ఎస్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆబ్వియస్లీ ఎన్ఎస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఎన్ఆర్ అన్నది ఫీల్డ్ స్పీడ్ కన్నా సింక్రోన స్పీడ్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది సో అదే క్వశ్చన్ అడిగారు త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ ద రోటార్ స్పీడ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ సింక్రోన స్పీడ్ ఉంటుందో కాదు స్మాలర్ దాన్ సింక్రోన స్పీడ్ అనమాట ఇప్పుడు కూడా త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మిషన్స్ వచ్చేసరికి రోటార్ స్పీడ్ అనేది స్టార్టార్ స్పీడ్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ ద సింక్రోన స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ హ్యావింగ్ ట్వంటీ పోల్స్ ఉన్నాయంట అండ్ కనెక్టెడ్ టు ఏ ఫిఫ్టీ హెచ్ సోర్స్ అప్పుడు దాని సింక్రోన స్పీడ్ ఎంత ఫామ్లో ఎంత అండి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఎఫ్ బై పి ఎన్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రెండ్స్ దీని నుంచి ఎన్ఆర్ ఎన్ఆర్ కూడా ఒక ఫార్ములా ఉందండి ఎన్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఎస్ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎస్ ఇది ఎలాగ వచ్చిందంటే స్లిప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీకు ఏం చెప్పానండి ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ఆర్ బై ఎన్ఎస్ కదండి సో ఇది అటు ఇటు మారిస్తే మనకి ఎన్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఎస్ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎస్ ఈ రెండు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈజీగా మీరు ఒకటి నుంచి రెండు మార్కులు ఫార్ములా బేస్ మీద మీరు చేసేవచ్చు అనమాట ఇక్కడ మనకి ఏమడిగారు ఎన్ఎస్ అడిగారు వన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ హెచ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఎంత ట్వంటీ ఎంత అవుతుందండి ఇరవై ఒకటిలో ఇరవై ఆరులు ఐదు ఆరులు మూడు వందలు సో త్రీ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఏడో క్వశ్చన్ చూడండి ఏడో క్వశ్చన్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పేసాను ఇది హోమ్వర్క్ ఓకే నాకు కామెంట్లో ఆన్సర్ చెప్పండి నెక్స్ట్ ఎనిమిదో క్వశ్చన్ చూడండి నేను త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఈజ్ ఎస్ట్ నో లోడ్ నో లోడ్లో ఉందండి నో లోడ్లో ఉంటే స్లిప్ ఎంత స్లిప్ ఫామ్లో ఏం చెప్పేవాడి ఎన్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ఆర్ కదా స్లిప్ అంటే స్లిప్ స్పీడ్ అంటే నో లోడ్లో ఉంది అంటే జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే ప్రాక్టికల్గా నో లోడ్ అంటే లోడ్ ఏమీ లేదండి స్టాటర్ అనేది సింక్రోన్ స్పీడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం తిరుగుతుంది అనుకోండి స్టాటర్ రోటార్ కూడా నియర్లీ అంటే ఫోర్టీ నైంటీ ఫైవ్ అంటే నియర్లీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రీచ్ అవుతుంది అండి ఎప్పుడు నో లోడ్ నో లోడ్లో లేనప్పుడు అది జస్ట్ మనం ప్రాక్టికల్గా చూసుకున్నప్పుడే కానీ మనం రియల్గా లోడ్ వేస్తే మటుకు అంత రాదనమాట ఓకే సో నేను త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మటుకు ఈజ్ అట్ నో లోడ్ ఫ్రెండ్స్ చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నో లోడ్ నో లోడ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఫుల్ లోడ్లో కూడా అడుగుతారన్నమాట క్వశ్చన్ సో నో లోడ్లో ఉన్నప్పుడు స్లిప్ అనేది రోటర్ స్పీడ్ నియర్లీ స్లిప్ స్టాటర్ స్పీడ్కి రీచ్ అయిపోద్ది సో ప్రాక్టికల్గా జీరో అనమాట కానీ జీరో అవ్వదు ప్రాక్టికల్గా మనం అనుకుంటాం అంతే ఓకే నెక్స్ట్ తొమ్మిదో క్వశ్చన్ చూడండి వెన్ ద రోటర్ ఆఫ్ ఇత్ త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఈజ్ బ్లాకడ్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఏం చేస్తారంటే ఈ రోటర్ని ఏం చేస్తారంటే మనం ల్యాబ్లో చేసే ఉంటామండి ఇలా రెండు స్ప్రింగ్స్ పెడతారు మధ్యలో ఏమో బెల్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఇది మనం బ్లాకడ్ రోటార్ ట్రస్ట్ మిషన్ తరగతి ఎఫిషియన్స్ ఫైనల్ చేసినప్పుడు వాడతామండి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే టైట్ చేస్తే బెల్ట్ అనేది టైట్ అయ్యి రోటార్ తిరగదు అనమాట సో రోటార్ తిరగట్టు లేదు అంటే అర్థం ఏంటండి ఎన్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంతే కదా సో మన ఫార్ములా ఏంటి ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ఆర్ కదా స్లిప్ స్లిప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ఆర్ బై ఎన్ఎస్ సో ఇందాక ఏమన్నా నో లోడ్ కాబట్టి ఎన్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్ అయిపోయింది ఎన్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్ అయిపోతే స్లిప్ జీర్ని మన న్యూమినేటర్లో జీరో అయిపోయి కింద ఏమన్నా ఎనీథింగ్ ఉన్నా మనకు జీరో వచ్చేస్తుంది కానీ ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి రోటార్ని బ్లాక్ చేసేసారు అంటే రోటార్ తిరగకుండా టైట్గా ఈ
Next, another question, John friends. If a four pole induction motor has a synchronous speed 1500 RPM, then the then the supply frequency, then the supply frequency. Friends, this is also over. Test formula is equal to 120 F by P. Gavati. So frequency is equal to 120. We have already done the formula. We have already done the formula. So frequency is equal to 120. Next, the full load slip of three phase induction motor ranges from so slip one is a value nunchi a value ki maartha untadi adi kuda ippudandi full load lo unnappudu okay full load slip of three phase induction motor ekka nunchi ekka ki maartha dante generally 2 to 5 percent untundandi okay andakanni ekkuva slip peripoyind ankonde andakanni ekku slip peruthundandi addam entandi load peruthundi load peruthundi again mala current peripoyadu so over current draw chesi machine power ayipoye chance untundi okay Next one question is, the direction of rotation of the three-phase index motor depends upon. The direction of rotation is depends upon. What is the synchronous field? Stator field is the stator field, the rotating field is the starting field. What is the rotating field? What is the rotating field direction? What is the rotating field direction? What is the rotating field direction? What is the rotor? What is the lens? The cause is the approach and the speed is the attention. What is the rotor? What is the stator field? What is the stator field? आर डायरेक्शन ना तेरो तुम, तो इप्पर मन की क्वेश्चन है एंटी डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ थ्री पेस इंडेक्स मोटर अंडे हैं, थ्री पेस इंडेक्स मोटर नाल का रोटर डायरेक्शन चेंज है एंटी आदमी टेंडे, उन्हें स्टैटर फील्ड डायरेक्शन चेंज है, तो स्टैटर फील्ड डायरेक्शन चेंज है एंट माला एंज क्लॉकवाइज़ लो तीरुत नॉन करना ये नहीं जैसे उन्हें आर बी वाई स्थान और फेस चेंज जैसे चेंज जैसे ना डेवो दंडी एंटी क्लॉकवाइज़ लो तीरुत नॉन करता ये प्रथम फेस एक में चेंज जैसे मुझे स्टार्टर तालु का फील फ्लक्स तालु का डायरेक्शन चेंज है पंडी आटोमेटिक रोटर कोड़ा डायरेक कंस्ट्रक्शन डिटेल कुछ सर्क मान के ये रोटर है ना भी रोटर्स है ना भी टू टाइप्स होते हैं इन्दे वक्त एट एंड टेव वाउंड इन्दे फिजिकल का फिजिकल का वाइंडिंग होने में इनको एट एंड टेव केज अंतर केज केज टाइप अंते एट एंड टेव बार्स होते हैं इन्दे रोटर है ना बार्स अंते इधे फिक्सड बार्स है ना � कनेक्टिंग बार्स प्लेस चेस्टर सो दिनिक मानो हम एक स्टार वाइनिंग ऐड चेंडिंग करता हूँ तो खाने वाउंड रोट रेट ऐंटे वाउंड रोट रेट ऐंटे जनरल का स्टार कनेक्शन में पैदा करने बाटा स्टार कनेक्शन इन्दु को पैदा करने ऐंटे एक्सटर्नल रिस्टेंस ऐड चेस कुछ चेंडे ये अन्य कोट तीस कु कनेक्शन उठा देना पड़ता है ना इंटर रोटर वाइंडिंग का ना दे थ्रू रेसिस्टर द्वारा सार्च चेस्टा वन मारता इन द कंटर रोटर रेसिस्टेंस पेंशन को आसान इधर तो मान के इंडेप्थ के लिए तो मेरे को कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हो सकता है सो मान के जनरल का भी नेच कोर्स में टू टाइप्स उठा के रोटर्स तो वाउंडल चेप्पे ना स्टार कनेक्शन उन्नत दर्पण इन दुकान स्टार एंटर मान के एक्सटर्नल का रेस्टोरेंट चार्ज चेस करने की इजी कोण्टर में जो ना नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि द एडवांटेज ऑफ वाउंड रोटर वाउंड रोटर एंड दी द एडवांटेजेस ऑफ वाउंड रोटर मोटर इज द एंड एडवांटेज जो अंडे एक्सटर्नल रेस्टोरेंट्स कैन � External resistance can be inserted in the rotor circuit. The rotor circuit will be external resistance in insert change. What do you insert change? In the end, the starting current will be controlled. The starting current will be increased. The starting current will be increased. This is the end object. Next. Fifteenth. A wound rotor is normally used in applications where wound rotor is generally used in general. That is the question. That is the question. So, wound rotor is the same. Rotor resistance रोटर के रेस्टेंस अंदर मानों हम यार चेस कुंटम यार चेस कुंटे हम उतने अंडे मान के मेन एडवांटेज हो इकर चेप्पे न स्टार्टिंग करंट तक उतने अलग है स्टार्टिंग टॉर्क पे सो आई स्टार्टिंग टॉर्क पे पे रखा रहता आई स्टार्टिंग टॉर्क करने मान का आवश्यक हो आकरा मानों ये रोटर के रेस्टेंस अंदर यार चेस ओके फ्रेंड्स इकर तो 
నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో బుక్ దొరుకుతుంది మీరు కావాలంటే అక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ షార్ట్స్ రూపంలో కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుందండి సో జస్ట్ వన్ మినిట్లో అయిపోతుంది అనమాట మీకు ఏమైనా చిన్న చిన్నవి సింపుల్ ఫార్ములాస్ బేస్ మీద ఏవైతే ఎక్కువ సార్లు క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు అవి షార్ట్స్ రూపంలో చేయడం జరుగుతుంది మీరు కావాలంటే షార్ట్స్ కూడా వాచ్ చేసుకోండి ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి